La personnalisation dans l'hôtellerie, c'est plusieurs choses. C'est d'un, bluffer les clients avec un accueil qui va être extraordinaire, différent de l'ordinaire, première chose. Deuxièmement, c'est de faciliter la vie des clients parce que finalement, si on personnalise, si on ne pose que les bonnes questions et qu'on n'embête pas les clients avec des questions inutiles, eh ben on va lui faciliter la vie. Et troisième chose, la personnalisation, c'est aussi être capable d'aller proposer des offres aux bons clients au bon moment et donc générer un peu de chiffre d'affaires supplémentaire. Aujourd'hui, les hôtels ont un, un vrai, une vraie difficulté. Ce n'est pas que les hôtels, c'est vrai pour les, tous les types d'hébergeurs et beaucoup d'acteurs dans le tourisme. Enfin, notre focus, c'est dans l'hébergement touristique. Euh, il y a plein d'informations. Il y a des informations dans le logiciel de gestion, le fameux PMS. Il y a des informations euh, dans tous les outils d'interaction avec le client. Il y a des, outils, il y a des informations pardon, dans les outils de e-réputation. Il y a des, des informations sur, euh, qui proviennent des, du Wi-Fi. Et au final, il y a plein de données. Et, euh, et il y en a tellement qu'elles deviennent inexploitables. Et donc, il y a aujourd'hui un, un vrai sujet d'aider les hôtels facilement à récupérer toutes les informations, les remettre dans une seule et même base de données et permettre comme ça d'aller faire des d'aller exploiter simplement ces données de manière très, très facile. C'est pour ça qu'on lance, je serais maintenant avec Langeup, on faisait des, des outils d'interaction entre l'hôtel et, et ses clients, ou les hébergeurs et, et leurs clients, ça nous permettait de faciliter la vie des clients et de capter de la donnée, mais en fait on s'est rendu compte que nos clients, les, les hébergeurs, ne savaient pas comment exploiter ces données. Donc nous on leur fournissait des données géniales, mais en fait ils ne savaient pas quoi en faire parce qu'elles étaient pas coupées avec le reste. Donc on, on, on a lancé maintenant, on a une dizaine de clients équipés déjà, euh, à, à une base de données qui va compiler les données du PMS, les données que les outils Langeup ont capturées, les données euh, des outils de SPA, les données des outils de réputation pour créer une, une fiche client à 360 degrés. On va même euh, enrichir quand c'est possible avec des données qu'on peut attraper, des données publiques sur les réseaux sociaux pour que enfin les hôtels puissent savoir à qui ils ont affaire et donc faire des actions beaucoup plus personnalisées, que ce soit à l'accueil, euh, chers clients, vous êtes déjà venus le mois dernier, euh, écoutez, est-ce que vous voulez la même chambre que, euh, que la fois dernière Mais aussi des actions de reconquête client et de marketing pour pouvoir faire des actions très très ciblées donc, euh, et donc euh, ne pas importuner les clients mais à, à arriver avec le bon message en bon moment. Sur un client, on va retrouver tout son historique de séjour, mais on ne va pas avoir un client par séjour. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours le, le cas aujourd'hui dans les, dans les fichiers clients des, des hébergeurs. Ça veut dire que derrière une personne, on va y trouver son historique de séjour, mais si le client il est venu plus de X fois, disons 4 fois, on va aller automatiquement lui mettre une étiquette en disant « client ». Euh, récurrent, client fréquent, peu importe le terme que l'hôtel a envie d'utiliser. On va aussi dire, attention, ce client, la dernière fois qu'il est venu, il a, il a montré, euh, parce qu'il a utilisé un portail client ou une e-conciergerie, il a montré de l'intérêt pour le spa, sans forcément réserver le spa, mais on a détecté qu'il était intéressé par le spa. Donc on va aussi lui mettre une étiquette client intéressé par le spa. Et par ailleurs, on va noter que ce client, il avait montré beaucoup de satisfaction lors d'une enquête de satisfaction. Et donc dans cette fiche-là, on va retrouver toutes ces informations, mais on va aussi retrouver sa photo qu'on a réussi à, à trouver sur les réseaux sociaux, on va voir éventuellement ça, si c'est un influenceur pour quelques clients, un, un faible pourcentage, mais malgré tout c'est intéressant de savoir en disant attention il a 10 000 copains sur Twitter, donc peut ça, il faut peut-être être conscient de ça, ou, euh, ou simplement le fait qu'il euh, euh, fait telle profession et que donc il va être amené à revenir dans l'hôtel, donc ça aussi c'est intéressant parce que l'hôtel il va peut-être lui proposer une offre un peu spéciale pour le fidéliser.